los huesecillos del eco en la lengua del emisario olvidadizo. En la lengua del emisario olvidadizo, el mensaje de los oropensantes luceros dioses. Que la niebla se levante temprano, olorosa a tamarindo, a chopo, a suquinay, que tienda sobre las palabras sus manteles y creados sean los cuatro magos del cielo con ombligos de sol y copales preciosos. Sean de maíz negro, el maíz enroscado de los sexos y las culebras, sus cabellos, sus pupilas y su sueño. Sean de maíz blanco, el maíz enroscado del esperma y la luna, sus dientes, la cal viva de sus córneas, sus huesos y sus uñas. Y sea su carne de maíz amarillo, humedecido en agua dulce de la noche a lucero y despellejado con cal viva en cocimiento ciego, la cal de los ojos del ambimano tatuador, aquel que fue destruido con sus criadores de mundos de sueño por el hombre de barro, que a su vez fue aniquilado por el fuego, la risa de las piedras. Y así fue creado el hombre de las cuatro magias, el que viste de plumas verde azules de quetzal y flores cubiertas de rocío, el que alumbra y arde como pino resinoso, el que hace lucir las cosas en mi país forjado a miel. Todo fue visible, menos el instante de cicatrizar los ombligos con telarañas de humo de tabaco y de poner en sus pliegues con los copales del esplendor y polvito de palabras molidas la magia de las tres mitades. Por la magia de las tres mitades, la mitad de lo que las cosas tienen dentro sale imantada por la sola presencia del hombre de las cuatro magias, se desprende de las cosas y penetra al interior de aquel que la completa antes de restituirla con una mitad desconocida. Por la magia de las tres mitades hay una mitad que en las cosas queda, otra que se desprende y vuelve a las cosas y la mitad desconocida, la que el mágico agrega. <risa>